Assalamualaikum warahmatullah. Priyo shikhati bindo. Ami prokushali Muhammad Munir Al Islam. Tomade shamne abaro bostit. Tobe ekto bhinno ami ki. Ebar ek jon roshan bit ba chemist hi shabe tomade shamne eshe dalechi. Of course, I am not a chemist, but chemistry ekta bishoni aaj ke abar ekto alo chona korte bostit hoyechi. Aamoder schoolle. Shakul ke shagoto aamoder classe. আজকের প্রতিবাদ্য বিষয় হচ্ছে কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম প্রতিবাদ্য বিষয়টা নিয়ে আমাদের অনেকেই ধারণা আছে নবম দশম শ্রেণীতে আজকের এই ক্লাসটি আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য কেমিস্ট্রির প্রথম ক্লাস যা হোক আমরা ধীরে ধীরে বাংলা ইংলিশ ইংলিশ তো দিয়েছি দিচ্ছি আমরা বাংলা সহ অন্যান্য সকল সাবজেক্টের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে আসব এবং অনার্সের শিক্ষার্থীদের জন্য কিন্তু আমাদের স্নাতক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা থাকবে ইনশাআল্লাহ তো বনিতা না করে মেইন বিষয়ে চলে যাই কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম বা রাসায়নিক সাম্যাবস্থা রাসায়নিক সাম্যাবস্থা বলতে আমরা কি বুঝি পৃথিবীতে অনেক রকমের সাম্যাবস্থা আছে একটি দড়িকে দুই দিক থেকে দুই ব্যক্তি সমান বল দ্বারা টানছে তো দড়িটি কিন্তু ডানেও যাবে না বামেও যাবে না এই ধরনের কেসে আমরা কিন্তু আজকে আলোচনা করব এই ধরনের কেসে কিন্তু আমরা কেমিস্ট্রিকে নিয়ে আসব সো একটু পার্থক্য আছে আমরা ডাইনামিক ইকুইব্রিয়াম এবং স্ট্যাটিক ইকুইব্রিয়াম দুটো বিষয় হয়তো একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করব যদি আমরা পর্যাপ্ত সময় পাই ইনশাল্লাহ শুরু করছি প্রথমে আমরা আসি সাপোজ এ একটি মৌল বি আর একটি মৌল বা এ একটি যৌগ বি আর একটি যৌগ অথবা এমনও হতে পারে এ এবং বি দুটি দুটির মধ্যে একটি মৌল আর একটি যৌগ অতএব আমরা লিখলাম হোটে ভাই বিষয় হচ্ছে এ বিয়ের সাথে বিক্রিয়া করে কি না তো এ বিয়ের সাথে বিক্রিয়া করলো এবং আমাদের প্রথমে সি ও ডি উৎপন্ন করলো সি ও ডি উৎপন্ন করলো তো বিক্রিয়াটি ডান দিকে চলে গেল এ বি যুক্ত হয়ে সি ও ডি উৎপন্ন করলো কিন্তু কিছু কিছু বিক্রিয়া আছে যে সি ও ডি যুক্ত করে এ ও এ ও বিতে কিন্তু আবার আসতে পারে এই ধরনের বিক্রিয়াকে উভয়মুখী বিক্রিয়া বলা হয় উভয়মুখী বিক্রিয়া আমরা বুঝতে পারছি তাহলে উভয়মুখী বিক্রিয়ার চিহ্নটা হচ্ছে দুই দিকে তীর দেওয়া হয় অর্থাৎ এদিক থেকে এদিকেও যাওয়া সম্ভব এদিক থেকে এদিকেও যাওয়া সম্ভব তো যেহেতু আমরা বাম পাশে যা লিখেছি সেটি হচ্ছে বিক্রিয়ক হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই অর্থাৎ প্রথমে বিক্রিয়া শুরু হয়েছে এ এবং বি সংযুক্ত করে এ এবং বি সংযুক্ত করে আমাদের বিক্রিয়া শুরু হয়েছে তো যখন বিক্রিয়া শুরু করেছি তখন সি ও ডি কিন্তু ছিল না প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ ছিল না তো দেখা যাচ্ছে এই সি ও ডি যখন উৎপন্ন হলো এ ও বি সংযুক্ত হয়ে তখন কিন্তু এই সি ও ডি আবার পরস্পর যুক্ত হয়ে উল্টা দিকে এ ও বি উৎপাদনে সচেষ্ট বা উৎপাদন করছে তো এই পরিস্থিতিতে আমরা একটু একটা গ্রাফ দেখব শুরুতে এ ও বি এর সম্মিলিত ঘনত্ব সর্বাধিক ছিল কারণ এ ও বি বি সংযুক্ত হওয়া মাত্রই কিন্তু আমাদের বিক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যাবে এবং এ ও বি সংযুক্ত হয়ে সিও ডি উৎপন্ন করবে অর্থাৎ এ ও বি পরিমাণে কমে আসতে থাকে শুরুতে এ ও বি এটি হলো বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা এতটুকু ঘনমাত্রা ছিল এটা যদি জিরো হয় তাহলে এতটুকু ঘনমাত্রা ছিল এদিকে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বিক্রিয়ক এবং উৎপাদক উভয়ের ঘনমাত্রা আমরা লিখব কারণ এদিকে আসলে ঘনমাত্রা বা কনসেনট্রেশন আর এদিকে হচ্ছে আমাদের সময় সময়ের সাথে কি হচ্ছে সেটা অর্থাৎ ঘনমাত্রা বনাম সময় লেখচিত্র ওকে তাহলে আমরা কি করছি যে কনসেনট্রেশন ভার্সেস টাইম আমরা গ্রাফটা দেখি দেখার সময় প্রথমের দিকে আমাদের এ ও বি সংযুক্ত হয়ে এটা কিন্তু আস্তে 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 করে কমতে থাকে এ ও বি এর পরিমাণ কিন্তু আস্তে আস্তে করে কমতে থাকবে কারণ এ ও বি যুক্ত হয়ে সিও ডি উৎপন্ন করছে একটু খেয়াল করার একটা বিষয় আছে এখানে 
বিষয়টা হচ্ছে গ্রাফটা কিন্তু স্ট্রেট লাইন না বা সরলরেখা না কেন সেই জিনিসটা আমরা একটু আগে বুঝে নিচ্ছি গ্রাফটা যদি সরলরেখা হতো তাহলে কি হতো প্রতি এক সেকেন্ড বাড়ার ফলে ডান দিকে বৃদ্ধি বাম দিকে হ্রাস এক সেকেন্ড বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ঘনমাত্রা সমান হারে পড়ে যাচ্ছে এটা বোঝাতো কারণ ত্রিভুজগুলো সবগুলো সদৃশ্য কোনি ত্রিভুজ এবং এই ক্ষেত্রে সর্বসম ত্রিভুজ ডানে এক সেকেন্ড গেলে সর্বসম সদৃশ্য সাদৃশ্য নিয়ে যদি কোনো কনফিউশন থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা ম্যাথ ক্লাসে ক্লিয়ার করব আপাতত ত্রিভুজগুলো একেবারেই হুবহু একরকম এটার থেকে আমরা বলছি যে ত্রিভুজগুলো কনগ্রুয়েন্ট বা সদৃশ্য ত্রিভুজ সর্বসম ত্রিভুজ দুঃখিত তাহলে আমরা দেখছি যে ডানে গেলে একটু নিচে নেমে আসছে ডানে গেলে একটু নিচে নেমে আসছে ডানে গেলে একটু নিচে নেমে আসছে এবং সমান পরিমাণ ডানে গেলে সমান পরিমাণ নিচে নেমে আসছে সো ত্রিভুজগুলো কিন্তু সর্বসম ত্রিভুজ সর্বসম ত্রিভুজ তো অবশ্যই সদৃশ্য হবে সেগুলো নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব না ম্যাথ ক্লাসে সেটার জন্য আমাদের ম্যাথ ক্লাস আছে ওকে দেখো আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে যদি সমান পরিমাণ করে ঘনমাত্রা পড়ে যায় তাহলে কিন্তু আমার গ্রাফটা এইভাবে চলে যাবে কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে গ্রাফটা এক্স এক্সিসকে টাচ করবে টাইম এক্সিসকে টাচ করবে অর্থাৎ যেখান থেকে ঘনমাত্রা শুরু হয়েছিল উপরের দিকে নিচের দিকে তো ঘনমাত্রা নেগেটিভ এখানে তো আমার নেগেটিভ ঘনমাত্রা বলতে কিছু নেই অর্থাৎ যদি আমার শুরুতে দশ মোল প্রতি লিটারে থাকে শেষ পর্যন্ত গিয়ে কিন্তু মাইনাস দশ মোল প্রতি লিটারে হওয়া সম্ভব না এটা অর্থহীন আমাদের এই আলোচনার মধ্যে তো সর্বনিম্ন ঘনমাত্রাটা হবে জিরো মোল পার লিটার অর্থাৎ শূন্য হয়ে যাবে সমস্তটাই এক্সস্টেড হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে বিক্রিয়া করে সম্পূর্ণটা শেষ হয়ে যাবে সেটা সেক্ষেত্রে শূন্য হতে পারে তাহলে নিচে এই যে গ্রাফের নিচের অংশটা আমাদের দেখা যাচ্ছে এই নিচের অংশটা কিন্তু সঙ্গত নয় শিক্ষার্থীদের তাহলে আমরা পৌঁছে দিলাম তাহলে আমাদের ঘনমাত্র শুরুতে এত ছিল শেষ পর্যন্ত শূন্য হতে পারে এবং সেটা একটা স্ট্রেট লাইনের মাধ্যমে হচ্ছে এরকম ধরনের যদি হয়ে থাকে কিন্তু এই স্ট্রেট লাইন স্ট্রেট লাইন এর এর সাহায্যে কিন্তু আমরা প্রায় কোনো ঘনমাত্রায় কিন্তু আমরা প্রকাশ করতে পারি না ঘনমাত্রার পরিবর্তনটা বা আমরা কিন্তু প্রকাশ করতে পারি না পরিবর্তনের হারটা তো ঢালটা এই গ্রাফের ঢালটা হচ্ছে পরিবর্তনের হারটা তো এক সেকেন্ডে কতটুকু কমে গেল তো যতটুকু পরিমাণ কমে গেছে সেটাকে যদি এক সেকেন্ড দিয়ে ভাগ দিই বা মোট সেকেন্ড দিয়ে ভাগ দিই যেমন এটা হচ্ছে তিন সেকেন্ড এক সেকেন্ড দুই সেক এক সেকেন্ড দুই সেকেন্ড তিন সেকেন্ড তিন সেকেন্ডে কী পরিমাণ কমেছে প্রথমবার এতটুকু দ্বিতীয়বার এতটুকু তৃতীয়বার এতটুকু এই এতটুকু হচ্ছে এতটুকু আর এখান থেকে এটুকু হচ্ছে এটুকু সো যদি মোট ঘনমাত্রার পরিবর্তনকে মোট সময় দিয়ে ভাগ দিই সময় এক্স এক্সিসে আছে সময় ঘনমাত্রা ওয়াই এক্সিসে আছে সো মোট পরিবর্তনের হারটাকে মোট সরি মোট ঘনমাত্রার পরিবর্তনটাকে মোট সময় দিয়ে যদি ভাগ দিই তাহলে আমরা প্রতি সেকেন্ডে ঘনমাত্রা পরিবর্তনের হারটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি প্রতি সেকেন্ডে ঘনমাত্রা পরিবর্তন বা ঘনমাত্রা পরিবর্তনের হার এটা কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি আচ্ছা তাহলে কিন্তু আমার একটা কথা বলবো এখানে সেটা হচ্ছে যে এই যে সরলরেখাটি আমরা দেখছি এই সরলরেখাটির মতো কিন্তু ঘনমাত্রা পরিবর্তনটা এইভাবে সরলরেখাতে পরিবর্তিত হয় না এটাকে আমরা বলি প্রপোর্শনাল লাইন এই প্রপোর্শনাল লাইনে কিন্তু আমাদের পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে সমান করে করে পরিবর্তিত হবে এমনভাবে ঘনমাত্রা কিন্তু পরিবর্তিত হয় না আচ্ছা ঠিক আছে ভিভার্স আমরা মনে হয় বুঝতে পেরেছি যে ঘনমাত্রাটা পরিবর্তনটা কি এবং ঘনমাত্রা পরিবর্তনের হারটা কি এটা শুধু সেই জন্য আঁকা হয়েছে এবং আরেকটা বিষয় এখানে আলোচনা করা হয়েছে সেটি হচ্ছে যে ঘনমাত্রা পরিবর্তনটা একটা সরল রৈখিক পথে হয় না অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে সমান পরিমাণ ঘনমাত্রা পড়ে যায় না এটির একটি বড় কারণ আছে কারণটা হচ্ছে যে যখন যখন ঘনমাত্রার পরিবর্তন হওয়া শুরু করে তখন এর রেটটা বেশি থাকে কেন বেশি থাকে তার কারণটা হচ্ছে মনে করি আমাদের এখানে একটা এলাকা আছে দশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা কিংবা একশো বর্গ কিলোমিটার এলাকা একশো বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে একজন অপরাধী হারিয়ে গেছে লুকিয়ে আছে সে বেরোতে পারছে না এখান থেকে কিন্তু লুকিয়ে আছে এখন এই অপরাধীকে খোঁজার জন্য খোঁজাটা বেশি সহজ নাকি যদি পাঁচজন অপরাধী লুকিয়ে থাকে তাহলে একজনকে খুঁজে পাওয়াটা বেশি সহজ নিশ্চিতভাবে আমরা সবাই বুঝি ব্যাপারটা যে যদি একজন লুকিয়ে থাকে তাকে খুঁজে পাওয়াটা একটু কঠিন হবে পাঁচজন থাকলে তার ভিতর থেকে একজনকে খুঁজে পাওয়াটা বেশ খানিকটা ইজি এটি একটি সম্ভাব্যতার 
চর্চা থেকে আমরা বলতে পারি সম্ভবত নিয়ে আমরা সামনে আবার আসব আমাদের এসএসসি লেভেলে সম্ভবত রয়েছে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে বিস্তর আলোচনা রয়েছে অনার্স লেভেলে আরও অনেক প্রবাবিলিটি অ্যানালাইসিস আমরা পাবো অনেক বড় অনেক বিস্তর পরিসরে প্রায় সার্বিক পরিসরে আলোচনাটা পাবো তো যাই হোক আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে একজন অপরাধীকে খুঁজে পাওয়াটা কিন্তু সহজ একজন অপরাধীকে খুঁজে পাওয়াটা সহজ সহজ কিন্তু তার দুঃখিত একজন অপরাধীকে খুঁজে পাওয়াটা কিন্তু কঠিন দুজন হলে একটু সহজ তিনজন হলে আরও সহজ চারজন হলে আরও সহজ এবং পাঁচজন হলে আরও সহজ সো পাঁচজনের ভিতর থেকে যে কোনো একজনকে খুঁজে পাওয়াটা বেশি সহজ সম্ভাবনা বেড়ে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি সো আমরা তাহলে কি বলবো যে যখন বিক্রিয় দুটোর ভিতর থেকে সাপোজ বি কে আমরা অপরাধীর জায়গায় বসাই বি হচ্ছে অপরাধী আর এ তাকে খুঁজছে তো এ তাকে খুঁজছে তো বি এর পরিমাণ যদি আমরা বাড়িয়ে দিতে থাকি ধীরে ধীরে তাহলে কিন্তু বি কে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে এক একটা বি কে কিন্তু খুঁজে পাওয়া খুব ইজি আর বি কে খুঁজে পেলেই এ বি কে খুঁজে পেলেই কিন্তু বিয়ের সাথে রিয়াকশান করে ফেলবে রিয়াকশান করে কিন্তু সি আর ডি উৎপন্ন করে ফেলবে দ্যাটস ইট যা আমরা এইভাবে ধরতে পারি যে বি কে খুঁজে পাওয়ার পরে বি তো অপরাধী বি কে জেলে পুরে দেওয়া হচ্ছে জেলে পুরে দেওয়া মানে এ পাশে চলে আসা ব্যাপারটা সেভাবে আমরা কম্পেয়ারিজন রে আসতে পারি তাহলে এ কে যখন আমরা এ এ যখন বি কে খুঁজে পাবে বি এর প্রাচুর্যের উপরে কিন্তু এটা নির্ভরশীল যে বি কে কত বেশি পরিমাণ খুঁজে পাওয়া যাবে তো এই খুঁজে পাওয়াটা যখন এক একটা বিকে খুঁজে পাবে তারপরে কিন্তু পরবর্তী বিটাকে খুঁজে পাওয়াটা একটু টাফ হবে কারণ বিয়ের সংখ্যা কিন্তু একটা কমে গেল সো পাঁচজন হারিয়ে গেছিল একশো বর্গ কিলোমিটার জায়গার মধ্যে পাঁচজন হারিয়ে গেছিল এই পাঁচজনের ভিতর থেকে কিন্তু একজনকে খুঁজে পাওয়া প্রথম জনকে খুঁজে পাওয়াটা একটু ইজি দ্বিতীয় জনকে খুঁজে পাওয়াটা কিন্তু আর একটু টাফ ওর চেয়ে একটু টাফ কেন কারণ এখন সংখ্যা একজন কমে গেছে সো খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা একটু কম আচ্ছা তাহলে আস্তে আস্তে বিয়ের যে প্রাচুর্য আছে এই প্রাচুর্য কিন্তু কমতে থাকবে অনুরূপভাবে এরও প্রাচুর্য কিন্তু কমতে থাকবে কারণ যখনই খুঁজে পাচ্ছে তো বিকে ধরে নিয়ে জেলে আসতে হবে অর্থাৎ এই পাশে চলে আসতে হবে বিকের ডান্স এলে কিন্তু আমাদের চলে আসতে হবে সো তখন কিন্তু আমাদের এই একটা বিয়ের পিছনে এখানে দেখা যাচ্ছে একটা এ এঙ্গেজড তো দু এমনও হতে পারে যে একটা বিয়ের পিছনে অনেকগুলো এ এঙ্গেজড অথবা একটা বিয়ের একটা অনেকগুলো এ একটা বিয়ের পিছনে এঙ্গেজড এটা হতে পারে অথবা অনেকগুলো বিয়ের পিছনে একটা এ এঙ্গেজড এটাও কিন্তু হতে পারে ওকে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমরা এটুকু বুঝতে পারছি যে একটা বি ক্যাপচার হয়ে গেলে ধরা পড়ে গেলে একটা এ তার পিছনে আটকে থাকবে সেখানে আটকে থাকবে আটকে ডান পাশে চলে আসতেছে ব্যাপারটা সেরকম তাহলে এও কমে যাচ্ছে বিও কমে যাচ্ছে অর্থাৎ বিক্রিয় ঘন বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কিন্তু কমে যাচ্ছে ওকে যেহেতু বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমে যাচ্ছে তাহলে কি হবে এখন যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা হচ্ছে যে বিক্রিয়কের প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে সো দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে বিক্রিয়ক তাহলে বিক্রিয়া আস্তে আস্তে বিক্রিয়াটা কমে যাবে সেটি কিন্তু আমরা এই গ্রাফের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এখানে একটু আলোচনা করে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে এইভাবে করে কমে প্রথম সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিক্রিয় হ্রাস পেয়েছিল দ্বিতীয় সেকেন্ডে কিন্তু সেই পরিমাণ হ্রাস পাবে না একটু কম তৃতীয় সেকেন্ডে আর একটু সামনে গেলে ক্লিয়ার বোঝা যাবে আরও কম চতুর্থ সেকেন্ডে আরও কম পঞ্চম সেকেন্ডে আরও কম ষষ্ঠ সেকেন্ডে আরও কম দেখা যাচ্ছে প্রথম সেকেন্ডে অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল কিন্তু ষষ্ঠ সেকেন্ডে একেবারেই কম হ্রাস পেয়েছে এটার কারণ হচ্ছে আসলে বিক্রিয়কদের প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে দুষ্প্রাপ্য হয়ে যাচ্ছে বিক্রিয় আচ্ছা তাহলে গ্রাফটা কেমন হবে এটাই শুনেছি আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করে শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারলাম গ্রাফটা কেন স্ট্রেট লাইন হবে না গ্রাফটা কেন এই ধরনের হবে একে স্যাগিং গ্রাফ বলা হয় এই ধরনের গ্রাফকে স্যাগিং গ্রাফ বলা হয় স্যাগিং গ্রাফ হবে ওকে ফাইন গ্রাফটা কিন্তু এভাবেও হবে না এভাবেও যাবে না এটাকে হগিং গ্রাফ বলা হয় এগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে ম্যাথ ক্লাসে আসবো আমরা এখন এটা নিয়ে আলোচনা করছি না সেকিং গ্রাফ বা হগিং গ্রাফ কোনোটা সেকিং গ্রাফ হবে হগিং গ্রাফ হবে না স্ট্রেট লাইন তো হবেই না ওকে আমরা মুছে দিচ্ছি আমরা বুঝতে পারলাম গ্রাফটা কেমন হবে এবার চলে আসি যে আমাদের এখানে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমে যাচ্ছে সাথে সাথে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা যে কমে যাচ্ছে সেই সাথে সাথে কিন্তু উৎপাদ উৎপন্ন হচ্ছে যেহেতু উৎপাদ উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ প্রোডাক্ট হচ্ছে এই প্রোডাক্টে আমরা কিন্তু প্রোডাক্টের ঘনমাত্রা কিন্তু আমাদের বাড়ছে প্রোডাক্টের ঘনমাত্রা কিন্তু আমাদের বাড়ছে সো অনেকের কিন্তু এরকম মনে হতে পারে 
যে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা যত পরিমাণ কমে গেছে প্রোডাক্টের ঘনম ঘনমাত্রা কিন্তু তত পরিমাণই বাড়ছে কথাটি একেবারেই ভুল একেবারেই ভুল কথা অর্থাৎ গ্রাফটি কিন্তু এরকম হওয়ার কোনো চান্স নেই কোনো চান্স নেই বলাটা ভুল হবে এরকম হবেই এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই নট নেসারিলি বি লাইক দ্যাট ওয়ান যে যেই পরিমাণ বিক্রিয়ক কমে যাচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে সেই পরিমাণ উৎপাদ উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ এক সেকেন্ডে আমার যতটুকু বিক্রিয়ক কমে গেল এক সেকেন্ডে ততটুকুই উৎপাদ বাড়বে না এমন নাও হতে পারে যেহেতু আমরা বিক্রিয়ক এবং উৎপাদকে আমরা বলছি যে এপাশে আর এপাশে ভর সমান ভর সমান কিন্তু মন সংখ্যার সমান তো নাও হতে পারে দেখা যাচ্ছে একটা এ দুটো বি যুক্ত হয়ে একটা সি দুটো ডি উৎপন্ন করেছে যদি হয় এমন যদি হয় তাহলে কিন্তু এখন কেমিক্যাল অনেক রকমের রিয়াকশান আছে এরকম রিয়াকশান অনেক আছে যে একাধিক পানি উৎপন্ন হয়েছে ডিকে পানি মনে করি এরকম হতে পারে সো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো যে একটা বিক্রিয়া কিন্তু আমাদের বিক্রিয়া যত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এটা এমন বলা যাবে না যে যতটুকু বিক্রিয় যত মন বিক্রিয় কমেছে যেহেতু আমরা ঘনমাত্রাটা মলার ঘনমাত্রাতে প্রকাশ করে থাকি এখানে আমরা ঘরের ঘনমাত্রায় প্রকাশ করি না আমরা মলারে প্রকাশ করি এই কেমিক্যাল ইকুইব্রিয়ামের ক্ষেত্রে ওকে দেন আমরা কিন্তু মলার ঘনমাত্রা সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা আমাদের থাকতে হবে তো ভিউয়ার্স আমি একটু বলে নিচ্ছি যদিও মলার ঘনমাত্রা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে অন্য ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করব শুধু এই স্থলে একটু বলে নিচ্ছি যদি কারো কনসেপ্টে দুর্বলতা থাকে এক লিটার দ্রবণের মধ্যে এক লিটার দ্রবণের মধ্যে এক লিটার দ্রবণের মধ্যে যতটুকু পরিমাণ দ্রবণ কিন্তু এক লিটার দ্রাবক না কিন্তু অর্থাৎ দ্রব এবং দ্রাবক দুটো মিশ্রিত করার পর মিশ্রণের মধ্যে অর্থাৎ মিক্সচারটার মধ্যে এক লিটার দ্রবণের মধ্যে যেই পরিমাণ যত মোল যে পরিমাণ বললে হবে না যত মোল দ্রব দ্রবীভূত আছে তাকে ওই দ্রবণটা মোলারিটি বলে তাহলে এক লিটারে যদি দুই মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের মোলারিটি দুই মোল পার লিটার আর যদি পয়েন্ট ফাইভ মোল থাকে তাহলে পয়েন্ট ফাইভ মোল পার লিটার এটাই হচ্ছে মোলারিটি এটাই হলো মোলার ঘনমাত্রা মোল কাকে বলে সেটা নিয়ে এখন কোনো কথা বলছি না মোল হচ্ছে প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু একটা জিনিস খালি জেনে রাখতে হবে মোল হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি অর্থাৎ অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা পরিমাণ অ্যাভোগেড্রোর সংখ্যা পরিমাণ যে কোনো জিনিসকে এক মোল বলে এখন এতগুলো পিঁপড়াকে এক মোল পিঁপড়া বলা যেতে পারে ওকে দেন আমরা বিষয়টাকে বুঝতে পারছি এতগুলো পানির অণুকে এক মোল পানি বলা যেতে পারে এতগুলো সোডিয়াম ক্লোরাইডের মুখে এক মোল সোডিয়াম ক্লোরাইড বলা যেতে পারে ব্যাপারটা হচ্ছে তাই মোল নিয়ে আর কোনো কনফিউশন এই মুহূর্তে অ্যারাইজ করুক এটা আমি চাচ্ছি না মোল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আমরা পরে আসবো তো এই মুহূর্তে আমরা বলছি যে এটা যদি এক মোল খরচ হয় সাপোজ এক সেকেন্ডে এটা দুই মোল খরচ হয়েছে বা এক মোল ধরলাম এটাকে এক মোল খরচ হলে এটা যে এক মোলই বাড়তে হবে তা কিন্তু না তা কিন্তু নাও হতে পারে না বলতে কখনো হতেও পারে নাও হতে পারে তো যদি হয় সেটা একটি বিশেষ ক্ষেত্র জেনারেলি আমরা বলবো যে এটা হতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই ওকে দেন আমরা আসছি তাহলে গ্রাফ দুটো একই রকমের শেপে হবে এমন আশা করাটা বাঞ্ছনীয় নয় গ্রাফ এমনও হতে পারে আবার এমনও হতে পারে এটার ঘনমাত্রা অনেক কমে যাচ্ছে কিন্তু এটার ঘনমাত্রা খুব একটা বাড়ছে না সাপোজ এ প্লাস বি যুক্ত হয়ে যদি শুধু একটা সি উৎপন্ন করে সেক্ষেত্রে কিন্তু এরকম হবে অর্থাৎ বেশি পরিমাণ মোল এটা এটা কোন ধরনের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে হবে এ প্লাস বি যদি সি এর সমপরিমাণ হয় অর্থাৎ দুই মোল খরচ করে এটা এক মোল উৎপন্ন হচ্ছে সুতরাং ঘনমাত্রা কমছে দুই মোল আর ঘনমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এক মোল তাহলে কমে যাচ্ছে বেশি এক সেকেন্ডে সাপোজ এতটুকু কমছে এক সেকেন্ডে বাড়ছে হলো এতটুকু সো আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে প্রতি সেকেন্ডে ঘনমাত্রা যে পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে তত পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে না যত মোল হ্রাস পাচ্ছে তত মোল বৃদ্ধি পাচ্ছে না তাহলে এটা যদি দশ সেকেন্ডে কিছু পরিমাণ হ্রাস পায় যতটুকুই হ্রাস পাচ্ছে কিন্তু দশ সেকেন্ডে অতটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে না তাহলে প্রতি সেকেন্ডে যতটুকু হ্রাস পাচ্ছে ততটুকু বৃদ্ধি পাচ্ছে না যেহেতু পাচ্ছে না তাহলে গ্রাফটা কিন্তু এরকম হচ্ছে উল্টো ঘটনাটাও ঘটতে পারে এমন হচ্ছে যে এটা উৎপাদের পরিমাণ অনেক বেশি পরিমাণ বাড়ছে কিন্তু বিক্রিয়কের পরিমাণ অত বেশি কমছে না 
দেখা যাচ্ছে এটা অনেক বেশি পরিমাণ বাড়ছে কিন্তু এটা অত বেশি কমছে না হতে পারে এমন হতে পারে কারণ প্রতি সেকেন্ডে যত মোল হ্রাস পেল তত মোল বাড়ছে না এটা বিক্রিয়া এইটা কেমন ধরনের সমীকরণ হওয়া উচিত অবশ্যই বিক্রিয়ক কম সংখ্যক অণু ভেঙে উৎপাদে বেশি সংখ্যক অণু উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ বিক্রিয়কে কম সংখ্যক অণু ব্যবহার করে উৎপাদে বেশি সংখ্যক অণু পাওয়া যাচ্ছে বিক্রিয়ার একটা নমুনা আমরা দেখতে পারি যদি এ ভেঙে বি প্লাস সি ইত্যাদি হয় এক্ষেত্রে আমরা কিন্তু বুঝতে পারছি যে আমাদের মল সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে উৎপাদ সাইডে তখন এ ধরনের গ্রাফ হবে তো বোঝা গেল যে তিন রকমের গ্রাফই কিন্তু সঠিক আমরা আমাদের বইগুলোতে বিশেষ করে এই গ্রাফটা শুধু দেখতে পাচ্ছি যা বাঞ্ছনীয় নয় শুধু এই গ্রাফটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করবো না গ্রাফ তিনটাই ঠিক আছে এবং মোর জেনারেলাইজড কেসগুলো হচ্ছে যে এটা অথবা এটা এটা মোর জেনারেলাইজ না এটা হচ্ছে শুধু সেই ক্ষেত্রেই হয় যখন উৎপাদ এবং বিক্রিয় সমান 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 সংখ্যক অণু ভেঙে সমান সংখ্যক অণু যুক্ত হয়ে সমান সংখ্যক অণু উৎপন্ন করছে তখনই শুধু এটা হয় ওকে তাহলে আমাদের গ্রাফ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা হলো গ্রাফ সম্পর্কে আরেকটু কথা বলবো ওকে আমরা চলে আসছি আমরা দেখতে চাই যখন সাম্যাবস্থা হয় অর্থাৎ যখন বিক্রিয়া প্রায় বিক্রিয়ার গতি প্রায় মন্থর মনে হয় তখন কি হয় আচ্ছা মনে করি যে ঠিক আছে আমরা এখানে একটা দুটো পাশ আছে ডান পাশ এবং বাম পাশ ডান পাশে কিছু ছেলে আছে বাম পাশে কিছু ছেলে আছে তো ডান পাশে যারা আছে তাদের কাছে তাদের পায়ের আশেপাশে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তাদের পায়ের আশেপাশে প্রচুর পরিমাণ বল আছে টেনিস বল কিংবা ফুটবল হোয়াট এভার টেনিস বলই ধরে নিলে প্রচুর পরিমাণ টেনিস বল ফেলে রাখা আছে আর বাম পাশে কিছু ছেলে আছে ওদের ওখানে কোনো বল নেই তো ডান পাশের ওরা বিক্রিয়া শুরু করবে কিভাবে তারা বল নিয়ে ছোঁড়া শুরু করবে বাম পাশে বাম পাশে ফোড়া ছোড়া শুরু করবে তো দেখা গেল যে প্রথম দিকে বাম পাশে তো কোনো বল ছিল না তো তারা মারতে পারছে না ডান পাশে বল আছে তারা মারছে তারা মারছে বল একটা একটা করে ছোড়া শুরু করছে তো যত বেশি পরিমাণ ডান পাশ থেকে বল মারবে বাম পাশে তত বেশি পরিমাণ বল কিন্তু খরচ হয়ে যাবে খরচ হয়ে যাবে খরচ হয়ে যাওয়ার ফলে কি হবে তাদের তাদের স্পিডটা কিন্তু তাদের হারটা কিন্তু বল মারার হারটা কিন্তু আস্তে আস্তে কমে আসবে কেন কারণ প্রথমে তো হাতের কাছেই বল পাচ্ছিল পায়ের আশেপাশে ডানে বামে সব জায়গায় সামনে পিছনে বল আছে তো বল পাচ্ছে তো তুলতেছে তুলছে আর মারছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে কিছু সংখ্যক বল মারার পরে তাদের কিন্তু পরবর্তীতে বল মারার জন্য একটু বল খুঁজে খুঁজে বা একটু দূরে গিয়ে বল নিতে হচ্ছে নিয়ে তারপরে মারতে হচ্ছে সুতরাং প্রথম দিকে যেই হারে বলগুলো মারছিল বাম দিকে কিছু সময় যাওয়ার পরে কিন্তু সেই হারে বলগুলো মারতে পারবে না আচ্ছা উল্টো ঘটনাটা ঘটবে ডান দিকে কেন কারণ ডান দিকে যারা আছে তাদের কাছে একটা বল ছিল না প্রথমে তারা কিছুই মারতে পারেনি তো তো কিছুক্ষণ পরে তারা কিছু বল পেল কারণ ডান দিক থেকে বাম দিকে কিছু বল যাওয়ার ফলে ওই বলগুলো ওই বলগুলো বাম দিকে ওই বলগুলো উল্টো দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে উল্টো দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারা হচ্ছে তো তারপরে বলের প্রাপ্যতা কিন্তু তখনও কম তখনও কম যেহেতু প্রাপ্যতা কম তো তখনও কিন্তু খুব দ্রুত বল মারা সম্ভব হচ্ছে না ডান দিকে বল মারাটা খুব বেশি সম্ভব হচ্ছে না কারণ দু একটা করে বল বেশ খুঁজে 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 নিয়ে মারতে হচ্ছে ওকে তাহলে আমরা এখানে দেখি প্রথম দিকে কি হচ্ছে এই পয়েন্ট থেকে অর্থাৎ ডান দিকে বলের পরিমাণ এতখানি সেই বলগুলো কিন্তু মারা শুরু করছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে বলের প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে এবং কমে যাচ্ছে এবার কিন্তু কমে যাচ্ছে আমরা একটু ডান পাশের ছবিটা এঁকে আরও সুন্দর করে একটু ডিসকাস করে নিতে পারি যে আস্তে আস্তে করে কমে যাচ্ছে কমে যাচ্ছে প্রাপ্যতা ফলে রেটটা কমে যাচ্ছে এখানে অনেক বেশি পরিমাণ বল মারতে পেরেছে এক সেকেন্ডে এখানে কম পরিমাণ বল মারতে পেরেছে শুরু শুরুতে উৎপাদের ঘনমাত্রা ছিল শূন্য উৎপাদের ঘনমাত্রা ছিল শূন্য আর আমার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা ছিল এতটুকু এতটুকু এখান থেকে এ পর্যন্ত আর উৎপাদের ঘনমাত্রা শূন্য ছিল 
তো কি হলো যে বল মারা শুরু করলো বল মারা শুরু করলে এভাবে চলে যাচ্ছে কেন এখান থেকে যত দ্রুত বল মারছে তত এখানে বল এসে পড়ছে শুরুতে এর ঘনমাত্রা কিন্তু ছিল শূন্য কিন্তু শুরু দিয়ে ঘনমাত্রা বৃদ্ধির হারটা অনেক বেশি ছিল বিভার্স অনেক বেশি ছিল ঘনমাত্রা বৃদ্ধির হারটা অনেক বেশি ছিল কেন বেশি ছিল এক সেকেন্ডে ওইখান থেকে যে পরিমাণ কিছু পরিমাণ ঘনমাত্রা কমে গেছে ফলে এখানে কিছু পরিমাণ ঘনমাত্রা বেড়ে গেছে কিন্তু পরে ঘনমাত্রা ওখান থেকে কম পরিমাণ কমেছে তাই এখানেও কিন্তু কম পরিমাণ বেড়েছে কারণটা কি ওখান থেকে যে ঘনমাত্রা কমে আসবে সেই পরিবর্তিত মলগুলোই কিন্তু এখানে নতুন মল উৎপন্ন করছে অর্থাৎ এখান থেকে বাম্পাস থেকে বিক্রিয় বিক্রিয়া করে ডান পাশে বিক্রিয় উৎপাদের পরিমাণ বাড়াচ্ছে এবং এই উৎপাদগুলো তখন কিন্তু এই উৎপাদগুলো কিন্তু আবার বাম্পাস থেকে ডান পাশে যাওয়া শুরু করছে তো শুরুতে কি হচ্ছে শুরুতে এখানে বল মারার হার অনেক বেশি তারপর বল মারার হার কম শুরুতে এখানে উৎপাদের পরিমাণ বাড়ছে তার মানে কি বল প্রাপ্তির হার বেশি তারপর বল প্রাপ্তির হার আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে বল প্রাপ্তির হার কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের কমে যাচ্ছে আচ্ছা ভালো হলো বল প্রাপ্তির হার কমে যাচ্ছে সেই জন্য কিন্তু পরবর্তীতে বল বৃদ্ধির হারটা কিন্তু কমে আসছে সো আমরা তো রাসায়নিক সাম্যাবস্থার কিছুক্ষণ আগে আলোচনা থেকে একটা জিনিস বুঝেছি যে কি পরিমাণ আমাদের উৎপাদ কমে গেলে কি পরিমাণ উৎপাদ বাড়ে এটা কিন্তু সম্পূর্ণ বিক্রিয়া নির্ভর বিক্রিয়া নির্ভর অর্থাৎ এখানে কত মন খরচ হলে এখানে কত মন উৎপন্ন করে কিন্তু বলের যখন উদাহরণটি আমরা ব্যবহার করছি তখন কিন্তু যতগুলি বল এখান থেকে বেড়েছে ততগুলি বল এখানে বেড়ে গেছে তার মানে বাম দিকে ডান দিক থেকে বাম দিকে যতগুলি বল মারলো ডান বাম দিকে ততগুলি বল বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যাপারটা তাই এবার আমরা একটু আসি যে আসলে বল মারছে এবং বল বৃদ্ধি পাচ্ছে সো বল বৃদ্ধি পাচ্ছে আস্তে আস্তে কি হচ্ছে বলের সংখ্যা এখানে বলের সংখ্যা এই জায়গায় কি হচ্ছে আমাদের ধীরে ধীরে বলের সংখ্যা হ্রাস পেতেই আছে আর এখানে ধীরে ধীরে বলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতেই আছে পেতে পেয়েই চলেছে এখন যে জিনিসটা হচ্ছে ফার্দার কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু বল বৃদ্ধির হারটা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে প্রথমে যত পরিমাণ বল বৃদ্ধি পেয়েছিল পরে বল বৃদ্ধি কমে যাচ্ছে এখানে কিন্তু প্রথমে যত পরিমাণ বল হ্রাস পেয়েছিল বল হ্রাসের পরিমাণটা কমে যাচ্ছে কেন কারণ ওখানে বলের প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে এখানে বলের প্রাপ্যতা বেড়ে যাওয়ার কারণে আবার উল্টো ঘটনা ঘটছে এরা কিন্তু আবার এরা কিন্তু আবার মানে বাম সাইডের যারা আছে তারা কিন্তু আবার বল ডান সাইডে মারছে সো বাম সাইডে কিন্তু বেশি পরিমাণ বল জমা হওয়ার সুযোগটাও কমে যাচ্ছে সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বাম সাইড থেকে ডান সাইডে যে পরিমাণ বল আসার কথা ছিল আসার কথা ছিল সেই পরিমাণ আসার হারটাও বাম সাইড থেকে ডান সাইডে আসার হারটাও একটা নির্দিষ্ট লেভেলে পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করছে আমি আর একটু ক্লিয়ার করে বলছি এবার সেটি হলো প্রথমে ডান সাইড থেকে বাম দিকে বল মারলো মারলো এত এতগুলো বল মারলো তো তারা কিছু বল তাদের বৃদ্ধি পেল যখনই বল বৃদ্ধি পেল তখন তারা আর কিন্তু বল কিছু বল কিন্তু আবার বাম সাইডে মারলো সরি ডান সাইডে মারলো এটা ডান রাইট এটা লেফট রাইট সাইডে মারলো তাতে কি হলো তাতে এই জায়গাতে কিন্তু বল পরের বার যে পরিমাণ কমে যাওয়ার কথা সেই পরিমাণ কমছে না কারণটা কি কিছু বল তো এই পাশ থেকে এপাশে চলে আসছে এই জন্য সেই পরিমাণ কিন্তু এখানে কমছে না তো এভাবে চলতে থাকলে একটা পর্যায়ে গিয়ে ইকুলিব্রিয়াম বা সাম্যাবস্থা রিচ করবে বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও তাই যখন এটা এটা প্রাচুর্য ছিল এই প্রাচুর্য থেকে কিন্তু আমাদের সিআরডি উৎপন্ন হওয়া শুরু হলো যখন সিআরডি উৎপন্ন হওয়া শুরু হলো তখন কিন্তু অনেক প্রতি সেকেন্ডে বেশি পরিমাণ প্রথমে প্রতি প্রথমের কথা বলছি প্রতি সেকেন্ডে বেশি পরিমাণ এআরডি খরচ হয়ে সিআরডি উৎপন্ন করছিল কিন্তু কিছুক্ষণ পর সিআরডি কিছু উৎপন্ন হয়ে যাওয়ার পরে সিআরডি কিন্তু আবার এবি ফেরত দিচ্ছিল কিছু পরিমাণ এবি ফেরত দিচ্ছে ফলে হচ্ছে কি এবি প্রথম দিকে যেই হারে কমে গেছিল পরে আর সেই হারে কমছে না কারণ একেই তো এআরবি পরবর্তীতে সিডি কম পরিমাণ উৎপন্ন করছে দ্বিতীয়ত সিডি আবার কিছু এবি কে ফেরত দিয়ে দিচ্ছে যে কারণে হচ্ছে কি এবি এর কমে যাওয়ার হারটা পরবর্তীতে একটু কম একটু কম সো একইভাবে সিডি এর বৃদ্ধির হারটা যদি বাম্পাস থেকে ডান পাশের জন্য বিষয়টি সত্য থাকে তাহলে বাম্পাস থেকে ডান পাশ থেকে বাম্পাসের জন্য কিন্তু বিষয়টি সত্য থাকবে সুতরাং একটা পর্যায়ে যখন চলে আসবে যে প্রায় 
এদিক থেকে এদিকে যত পরিমাণ আসছে এদিক থেকে এদিকে তত পরিমাণ যাচ্ছে তখন এই ঘটনাটিকে আমরা বলি সাম্যাবস্থা এই সাম্যাবস্থা ঘটনাটি দেখে মনে হবে বিক্রিয়া আর হচ্ছে না কিন্তু সত্য কথা বলতে এ বি যে যত পরিমাণ সিডি উৎপন্ন করছে সিডি তত পরিমাণ এ বি উৎপন্ন করছে ব্যাপারটি সেরকম হয়ে যায় তবে প্রকৃত সাম্যাবস্থা অর্জন করতে প্রায় অসীম সময় লাগে সেই সময় কিভাবে লাগে কেন লাগে সেগুলো নিয়ে আমরা মূলত অনার্সের ক্লাসে আলোচনা করে থাকি তবে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসগুলোতে শেষের দিকের ক্লাসগুলোতে আমি কিছু ধারণা দিব যে কেন অসীম সময় লাগতে পারে ব্যাপারটি কিন্তু সেখানে আসবে আচ্ছা আসে এ ও বি সংযুক্ত হয়ে সিও ডি উৎপন্ন করছে সিও ডি সংযুক্ত হয়ে আবার এ ও বি উৎপন্ন করছে যখন এদিক থেকে এদিকে যত পরিমাণ যাচ্ছে এদিক থেকে এদিকেও তত পরিমাণ আসছে তখনকার কেসটাকে বলে সাম্যাবস্থা বা ইকুইলিব্রিয়াম কেমিক্যালের ক্ষেত্রে আমরা বলি কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম ওকে দেন আমরা এখন একটু খেয়াল করবো এ বি যুক্ত করে সিও ডি উৎপন্ন হচ্ছে সিও ডি যুক্ত করে আবার এ বি উৎপন্ন হচ্ছে তো সাম্যাবস্থার চিত্রটি আমাদের আমাদের একটু দেখতে হবে কিভাবে সাম্যাবস্থা হচ্ছে বিষয়টি মনে হয় বুঝতে পেরেছে ভেবারা আমি ততটুকুই আশা করব আচ্ছা আমাদের এখানে আমরা একটু দেখছি সেটি হলো যে প্রথমে আমাদের এটি হলো শূন্য লেভেল এই শূন্য লেভেল থেকে আমাদের এটি হলো বিক্রিয় বিক্রিয়কের শুরুতে ঘনমাত্রা আদি ঘনমাত্রা বলি আমরা এটা কমতে 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 এরকম একটা লেভেলের দিকে চলে যাচ্ছে এটা বাড়তে 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 এইভাবে একটা লেভেলে চলে যাচ্ছে তো তাহলে কি হলো যে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমে যাচ্ছে উৎপাদের ঘনমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে তো একটা পর্যায়ে গিয়ে এটাকে আমরা অ্যাসেন্ট্রোটিক লাইন বলি গণিতের ভাষায় বা অসীম তট বলি হুম অসীম তট বলি এটা নিয়ে গণিতে আলোচনা হবে সো যাই হোক এখন এটা এভাবে চলে যাচ্ছে তো দেখা যাচ্ছে যে এই দুটো প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে প্রায় প্রায় কাছাকাছি চলে আসছে এভাবে এভাবে কাছাকাছি চলে আসছে তো এই লাইনটাকে আমরা বলি সাম্যাবস্থা সাম্যের লাইন হ্যাঁ লাইন অফ ইকুইলিব্রিয়াম অর্থাৎ এই লাইনের লাইন অফ ইকুইলিব্রিয়াম এই লাইনের কি হচ্ছে এই লাইনের উপরের দিকে লাইন অফ ইকুইলিব্রিয়াম বা সাম্যের লাইন অর্থাৎ এই লাইনটা হচ্ছে উৎপাদের জন্য আপার লিমিট অর্থাৎ ঊর্ধ্বসীমা যাকে অতিক্রম করবে না উৎপাদ কখনোই এই লাইনের চেয়ে বেশি পরিমাণ এই লাইনের চেয়ে বেশি পরিমাণ উৎপাদ কখনো উৎপন্ন হবে না আর আমরা এই লাইনটা হচ্ছে বিক্রিয়কের জন্য আমাদের লোয়ার লিমিট অর্থাৎ এর চেয়ে বিক্রিয়কের পরিমাণ কিন্তু আমাদের কমবে না একটা নির্দিষ্ট অবস্থার জন্য সেই অবস্থাগুলোকে আমরা নিয়ামক বলে থাকি সেই নিয়ামকগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব আপাতত ধরে নিচ্ছি নিয়মকগুলো কনস্ট্যান্ট আছে সেই অবস্থাতে স্থির নিয়ামকের জন্য আমাদের কিন্তু এই এই আমাদের বিক্রিয়ার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার নিম্ন সীমাটা হচ্ছে তো উৎপাদের ঘনমাত্রার ঊর্ধ্বসীমাটা কিন্তু ওই লাইন ওকে আমাদের অনেকে ধারণা আছে যে এটিকে ইকুইলিব্রিয়ামের চিত্র বলা হয় অবশ্যই এটি ইকুইলিব্রিয়ামের চিত্র আমাদের বইগুলোতে এটি দিয়েছে তবে সঙ্গত কারণেই বলতে হচ্ছে যে এই চিত্রটি কিন্তু সম্পূর্ণ সঙ্গত নয় সব জায়গার জন্য সঙ্গত নয় এক এক জায়গায় কিন্তু ইকুইলিব্রিয়াম এক এক রকমের হতে পারে যেমন ইকুইলিব্রিয়াম কিন্তু এমনও হতে পারে এরকম ইকুইলিব্রিয়াম হতে পারে এটা কেন হতে পারে দেখা যাচ্ছে উৎপাদের আপার লিমিটটা কিন্তু উপরের দিকে আছে আর বিক্রিয়কের লোয়ার লিমিটটা কিন্তু নিচের দিকে আছে লোয়ার লিমিটটা নিচের দিকে আছে কিন্তু এই অবস্থাতে ইকুইলিব্রিয়াম ইকুইলিব্রিয়াম তখনই ঘটবে যখন এই গ্রাফগুলো বা লেখাচিত্রগুলো আমাদের এক সক্ষের সমান্তরালের মতো হয়ে যাবে এক সক্ষের সমান্তরালের মতো হয়ে যাবে এটাকে ইকুইলিব্রিয়াম বলা হয় এই কেসটাকে তখন বলা হয় যে ইকুইলিব্রিয়াম রিচ করে গেছে বা ইকুইলিব্রিয়াম চলে আসছে কিন্তু এটার জন্য এমন গ্রাফটা এমনই হতে হবে এমনটি কোনো বাধ্যবাধকতা নেই অর্থাৎ আমরা এমন বলতে পারি না যে উৎপাদের ঘনমাত্রা সর্বোচ্চ যত হবে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা সর্বনিম্ন যত হবে সমান সমান হবে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রাও এই লাইনকে টাচ করছে উৎপাদের ঘনমাত্রাও এই লাইনকে টাচ করছে এই কেসটাকে ইকুইলিব্রিয়াম বলার কোনো কারণ নেই সঙ্গত কারণ নেই সঙ্গত কারণ নেই কারণ সাম্যাবস্থায় বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা আর উৎপাদের ঘনমাত্রা সমান হবে এমন কোনো কথা নেই এমন কোনো কথা নেই এমনও হতে পারে যে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বেশি আছে উৎপাদের ঘনমাত্রা কম আছে এখানে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কম আছে উৎপাদকের ঘনমাত্রা বেশি আছে কিন্তু ঘনমাত্রা পরিবর্তনের যে রেখাটি আছে ঘনমাত্রার যে রেখাটি আছে এই রেখাটি কিন্তু এক সক্ষের সমান্তরাল অর্থাৎ সময় অক্ষের সমান্তরাল হয়ে গেছে অর্থাৎ সময়ের সাথে ঘনমাত্রা আর তেমন একটা পরিবর্তন হচ্ছে না
সেই অবস্থাটাকে কিন্তু ইকুলিব্রিয়াম বলা হয় ওকে তাহলে এটিও একটি চিত্র অবশ্যই সঠিক এটিও একটি চিত্র এটিও সঠিক অনুরূপভাবে আরেকটি চিত্র আমরা একটু দেখতে চাই চিত্রটি এমনও হতে পারে এমনও হতে পারে যে অনেক গ্যাপ আছে কিন্তু এখানেও কিন্তু এক সক্ষের প্রায় সমান্তরাল এখানেও প্রায় এক সক্ষের সমান্তরাল হয়ে গেছে তার মানে কি এ অবস্থাতে ইকুলিব্রিয়াম হয়ে গেছে এটি আপার লিমিটটি এই জায়গায় আছে আর লোয়ার লিমিটটি এই জায়গায় আছে অর্থাৎ বিপিওকে ঘনমাত্রার সর্বনিম্ন সীমা হচ্ছে এই রেখাটি অর্থাৎ এতটুকু হবে আর উৎপাদের ঘনমাত্রার সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে এর এতটুকু অর্থাৎ এই রেখাটি সর্বোচ্চ সীমা এখানে সর্বোচ্চ সীমাটা নিচে আছে সর্বনিম্ন সীমাটা উপরে আছে এখানে সর্বোচ্চ সীমাটা উপরে আছে সর্বনিম্ন সীমাটা নিচে আছে আর এখানে সর্বোচ্চ সীমাটা সর্বনিম্ন সীমাটা একই রেখা আছে তিনটি সঠিক তিন রকমের কেমিক্যাল ইকুলিব্রিয়াম হওয়া সম্ভব তো এটা একেবারেই জেনারেলাইজড কেস না কিন্তু এই কেসটা আর এই কেসটা কিন্তু জেনারেলাইজড অনেক বেশি জেনারেলাইজ যে কোনোটাই হতে পারে তো এই স্থলে আমি একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই যদিও তোমাদের কাছে এই উত্তর দেওয়ার এখন সরাসরি কোনো ব্যবস্থা নেই তোমরা ক্যামেরার ওপাশে আছো আমি এখান থেকে বলছি সো কোনো ব্যবস্থা নেই এখানে আমি বলবো যদি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশান করি এবং রিয়াকশানটি যদি আমাদের উভয়মুখী হয় তাহলে ভিউয়ার্স আমরা আসলে কোন কেসটিকে প্রেফার করব কোন ধরনের কেসটিকে প্রেফার করব কেস ওয়ান কেস টু কেস থ্রি কোন কেসটিকে প্রেফার করব কোনটিকে আমরা চাইব যে যেটি যেটি হলে আমাদের জন্য বিক্রিয়াটি বেশি লাভজনক হবে অবশ্যই আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি অবশ্যই আমরা এই কেসটিকে প্রেফার করব কেন কারণটা হচ্ছে এখানে কিন্তু বিক্রিয়ার হার কমতে কমতে একেবারে কমে যাচ্ছে অনেক বেশি উৎপাদটাও সেই পরিমাণ বাড়তে বাড়তে বেড়ে যাচ্ছে অনেক বেশি তারপরে সেকেন্ড প্রেফার করব এই কেসটিকে যদি এটি না হয় তাহলে এই কেসটিকে প্রেফার করব যে বিক্রিয়া অনেক বেশি পরিমাণ কমে আসবে উৎপাদ অনেক বেশি পরিমাণ বেড়ে যাবে কিন্তু তারপরেও বিক্রিয়কের পরিমাণটা বেশি থেকে যাবে অর্থাৎ অবশিষ্ট বিক্রিয়ক কিছু থেকে যাবে আর এই কেসটি আমরা একেবারে প্রেফার করব না কারণ বিক্রিয়ক অনেক বেশি রয়ে গেছে প্রায় বিক্রিয়া হচ্ছেই না উৎপাদ খুব কম পরিমাণ হচ্ছে সাম্যাবস্থায় যখন উভয় পক্ষে এক পাশ থেকে আরেক পাশে যাওয়া এবং ওই পাশ থেকে এই পাশে আসার হারটা যখন সমান থাকছে তখন তখন আমাদের বিক্রিয়কের পরিমাণ বেশি তখন আমাদের যখন উভয় পক্ষে বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ উৎপাদ থেকে বিক্রিয়ক আসার হারটা যখন সমান তখন আমাদের বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ঘনমাত্রা প্রায় সমান এই লাইনের কাছাকাছি এই লাইনের কাছাকাছি উপরেরটাও কাছাকাছি নিচেরটাও কাছাকাছি এখানে এটা আমাদের জন্য খুব প্রিয় জিনিস ইন্ডাস্ট্রিতে অবশ্যই শিল্প কারখানায় আমরা এটা বেশি চাইব যে প্রায় সমস্ত বিক্রিয়ক শেষ হয়ে যাচ্ছে আর প্রচুর মাত্রা উৎপাদ উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে এটি কিন্তু আমাদের জন্য প্রেফারেবল পরবর্তীতে এটির উপরে আরও লেকচার নিয়ে আমরা আসবো তার আগে এখানে একটু কাজ করি আজকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইকুলিবিয়ামের অনেকগুলো কন্ডিশন এই ছবিটি আমাদের এখন আর তেমন একটা প্রয়োজন নেই আমরা চলে আসছি সামনে আর একটু সামনে আমরা চলে আসবো আমরা দেখতে চাই যে আমাদের বিক্রিয়ক যে আছে এই বিক্রিয়কে কি হয় বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে বিক্রিয়ার হারটা কিভাবে হয় বিক্রিয়ার হার বলতে আসলে কি বুঝায় রিভার্স এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে ডি কনসেন্ট্রেশন মানে এটা কিন্তু এই সি না এটা হলো কনসেন্ট্রেশন এসছি কনসেন্ট্রেশন মানে ঘনত্ব আমরা এক্ষেত্রে মলার ঘনত্ব বলবো ডি কনসেন্ট্রেশন এটা ক্যালকুলাস আমরা অনেকে জানি না আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ক্যালকুলাস না জেনে এটা কীভাবে বুঝবো তো আপাতত সিম্পল একটা নোটেশনের মধ্যে আমি বুঝে দিই ডি কনসেন্ট্রেশন মানে কনসেন্ট্রেশনের পরিবর্তন সামান্য ডি লিখলে বুঝতে হবে সামান্য পরিবর্তন তো কনসেন্ট্রেশনের পরিবর্তন হিসেবে অত ধরে নেই কনসেন্ট্রেশনের পরিবর্তন ডিভাইড বাই সময়ের পরিবর্তন অর্থাৎ একক সময় পরিবর্তিত হলে কী পরিমাণ ঘনত্ব পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে সেটাকে বলে ডি কনসেন্ট্রেশন ডিভাইড বাই ডিটি এটাকে বলে বিক্রিয়ার হার এই জিনিসটাকে বলে বিক্রিয়ার হার রেট রেট সো এটা তবে যখন বিক্রিয়াটা বাম পাশ থেকে ডান পাশে আসছে তখন এই হারটাকে আমরা বলি হচ্ছে রেড ফরওয়ার্ড রেড ফরওয়ার্ড এবং এই রেড ফরওয়ার্ডটা অলওয়েজ ঋণাত্মক হবে কেন ঋণাত্মক হবে কারণটা হচ্ছে ডি কনসেন্ট্রেশন শুরুতে যে ঘনত্ব থাকে ঘনত্বটা তারপরে আস্তে আস্তে কমে যায় বিক্রিয়া হয়ে উৎপাদ উৎপন্ন করে ফলে ঘনত্বটা কমে যায় তাহলে কি হচ্ছে রেড ফরওয়ার্ডের সময় আমরা 
এটাকে dc by dt লিখব এবং তার সামনে একটা মাইনাস দেব অবশ্যই এই কেসটাই এখানে আমি একটু এক্সপ্লেইন করার জন্য আলাদা ভাবে লিখেছি এই মাইনাসটা আমরা এখানে বসিয়ে দিচ্ছি এবং এই অংশটা অংশটা আমরা মুছে দিলাম তাহলে dc by dt এখানে লেখার উদ্দেশ্যটা ছিল এটা যে শেষের ঘনত্বটা ঘনত্ব শেষের ঘনত্বটা ফাইনাল আমরা f লিখলাম ফাইনাল আর আদি ঘনত্বটা ইনিশিয়াল এই দুটার বিয়োগ ফলটা কিন্তু একটি ঋণাত্মক সংখ্যা হবে কেন কারণ আদি ঘনত্বটা বেশি ছিল শেষের ঘনত্বটা কম ছিল सपोज এটা ছিল 3 লিটার এটা ছিল 4 লিটার তাহলে 4 লিটার থেকে কমে 3 লিটার হয়েছে তাহলে বিয়োগ ফলটা নেগেটিভ হবে সেই জন্য এখানে মাইনাস dc by dt লেখা হলো এবার আমরা আসছি সেটা হচ্ছে যে এই রেড ফরওয়ার্ডটা এরকম ধরনের হয় রেড ব্যাকওয়ার্ডটা রেড ব্যাকওয়ার্ড রেড ব্যাকওয়ার্ডটা চলচ্চিত্র dc বাই dt হয় এবং এটিকে ধনাত্মক ধরা হয় ওকে দেন রেড ফরওয়ার্ডটা কিসের উপরে নির্ভরশীল আমরা একটু দেখি রেড ফরওয়ার্ড ইজ প্রপোর্শনাল টু এই চিহ্নটি সম্পর্কে আমাদের অনেক এই সামগ্রিক ধারণা আছে f m এর সূত্র প্রমাণ করার সময় আমরা চিহ্নটির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি এটিকে প্রপোর্শনাল চিহ্ন বলে প্রপোর্শনাল মানে হচ্ছে সমানুপাতিক অর্থাৎ এর বাম পাশে এবং ডান পাশে যা থাকবে এটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে ওটাকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে এমনটিই বোঝায় তবে এই চিহ্নগুলো সম্পর্কে বা এই ধরনের গাণিতিক ইস্যুগুলো নিয়ে আমি কিন্তু গণিত ক্লাসের সামনে আমরা আসব ইনশাআল্লাহ তো এখানে রেড ফরওয়ার্ড সমান সমান হচ্ছে রেড ফরওয়ার্ড প্রপোর্শনাল হচ্ছে কার সাথে অবশ্যই ए घनत्वर सी ए घनत्व के कन्सनट्रेशन ए बोलते कखो कखो थार्ड ब्रैकेट दिए ए लिखे थी अपराधी के धरते ग একজন অপরাধীকে ধরতে গেলে যদি একজন পুলিশ থাকে তাহলে যত সহজে ধরা যাবে তার চেয়ে তিনজন পুলিশ থাকলে আরও বেশি সহজে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে তাহলে কি হলো তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি যে অপরাধী পুলিশ তাহলে ধরার জন্য আমাদের এটা বাড়লেও বিক্রিয়া সামনের দিকে আগাবে এটা বাড়লেও বিক্রিয়া দ্রুত সামনের দিকে আগাবে লাইক দেয় ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি এই চিহ্ন থেকে এগুলো গণিতের বিষয় আমরা একটু আবার দেখে নিচ্ছি হুম একটা কে থাকবে এখানে আচ্ছা আমরা আগে কম্বাইন করে নিই সেটাই ভালো হবে বোঝার জন্য সহজ হবে এই দুটো সিম্বল থেকে আমরা অতএব দিয়ে লিখতে পারি রেড ফরওয়ার্ড ইজ প্রপোর্শনাল টু সি এ এবং সি বি কেন কারণ এটা দ্বিগুণ করলেও এটা দ্বিগুণ হবে এটা দ্বিগুণ করলেও এটা দ্বিগুণ হবে এটাকেও দ্বিগুণ এটাকেও দ্বিগুণ করলে এটা চার গুণ হবে চার গুণ হবে এটাকে দুই দিয়ে গুণ করলাম এটাকেও দুই দিয়ে গুণ করলাম তাহলে চার গুণ হয়ে যাবে রেড ফরওয়ার্ড চার গুণ হবে কারণ এটা দ্বিগুণ হওয়ার ফলে একবার দ্বিগুণ হয়েছে এটাকে দ্বিগুণ করার ফলে এটা আরেকবার দ্বিগুণ হয়েছে ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে রেড ফরওয়ার্ডটা আমাদের এভাবে আসবে এখন যদি আমরা এখান থেকে একটু আসি রেড ফরওয়ার্ড ইকুয়াল টু সাম কে ফরওয়ার্ড মানে এটা একটা কনস্ট্যান্ট কিন্তু এটা ফরওয়ার্ড বিক্রিয়ার জন্য সেজন্য এফ লিখেছি কে ফরওয়ার্ড মানে সামনের দিকে অগ্রগামী বিক্রিয়ার জন্য আমরা লিখেছি সি এ এবং সি বি এখানে লিখলাম সি এ এবং সি বি তাহলে আমরা কি পাচ্ছি রেড ফরওয়ার্ডের জন্য সি রেড ফরওয়ার্ডটা হচ্ছে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার ফরওয়ার্ড মানে সামনে রেড মানে হার সামনে দিকে অগ্রসর হওয়ার হার নির্ভর করছে এর ঘনত্ব এবং বিয়ের ঘনত্বের উপরে তাহলে অনুরূপভাবে আমরা যদি উল্টো দিকে একটু চিন্তা করি তাহলে আমরা পাবো রেড ব্যাকওয়ার্ড ইকুয়াল টু কে ব্যাকওয়ার্ড এখানে থাকবে হচ্ছে সি 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 ডি অনুরূপভাবে আমরা পাবো এবার যদি এই রেড ফরওয়ার্ডকে রেড ব্যাকওয়ার্ড দ্বারা ভাগ করি কিংবা রেড ব্যাকওয়ার্ডকে রেড ফরওয়ার্ড দ্বারা ভাগ করি তাহলে কি দাঁড়ায় আমরা একটু বুঝতে যাচ্ছি বাক করার আগে একটা জিনিস একটু ভিউয়ার আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে যখন সাম্যাবস্থায় যাবে তখন এদিক থেকে যত বিক্রিয়া বাম যত মল ডান দিকে চলে যাবে বাম দিকে চলে যাবে তত মল বাম দিক থেকে ডান দিকে চলে আসবে ব্যাপারটা এরকম যতগুলো বল এদিক থেকে মারবে ততগুলো বল ওদিক থেকে মারবে সুতরাং কোনো দিকেই বলের পরিমাণ কিন্তু হ্রাস বৃদ্ধি হবে না এটাকেই সাম্যাবস্থা বলে এবং এটি একটি ডাইনামিক সাম্যাবস্থা চলমান সাম্যাবস্থা দেখে মনে হবে কেউ বল মারছে না কোনো বিক্রিয়া হচ্ছে না ইত্যাদি কিন্তু তো সেই সময় এই রেটটা আর এই রেটটা অবশ্যই সমান হবে অর্থাৎ যতগুলো মল যতগুলো বিক্রিয়া করে ডান দিকে যে পরিমাণ বিক্রিয়া করে ডান দিক ডান দিক থেকে বাম দিকে যাচ্ছে সেই পরিমাণ বাম দিক থেকে বিক্রিয়া করে ডান দিকে আসছে অর্থাৎ 
এখান থেকে এদিকে যত পরিমাণ বিক্রি করে আসছে এখান থেকে এদিকে তত পরিমাণ বিক্রি করে আসছে এটাই কিন্তু আমাদের এখানে সমাবস্থা তাহলে এই অবস্থাতে এটা এটা সমান হবে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভাগ না দিয়ে আমরা লিখতে পারি এটা আর এটা সমান তাহলে কে এফ সি এ সি বি ইকুয়াল টু কে বি সি 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 ডি এখন যদি আমরা একটু খেয়াল করি সি 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 ডি কে যদি আমরা ভাগ দিয়ে দিই সি 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 ডি কে যদি আমরা ভাগ দিয়ে দিই সি এ সি বি দ্বারা সি 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 ডি সি এ সি বি এটা দ্বারা যদি ভাগ দিই তাহলে এখানে থাকবে হচ্ছে কে এফ বাই কে বি দুটি ধ্রুবরাশির ভাগফল একটি ধ্রুবরাশি হয় গণিত থেকে পাওয়া ওকে তাহলে আমরা লিখতে পারতেছি এইটাকে আমরা বলি হচ্ছে কে সি সি কনসেন্ট্রেশনের জন্য মলার ঘনত্বে যে সি আমরা ব্যবহার করছি এই সি এখানে ব্যবহার করা হচ্ছে সিমোলারে সি কনসেন্ট্রেশনের জন্য ঘনত্বের জন্য কে হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট এবং এই কনস্ট্যান্টটাকে বলে হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট বা সাম্য ধ্রুবক এই সাম্য ধ্রুবক এর মানেটা কি দাঁড়ালো এটা ব্যাখ্যা করেই আজকে শেষ করবো ভিউয়ার্স অর্থাৎ যখন একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অর্থাৎ তাপমাত্রা চাপ ইত্যাদি যখন নির্দিষ্ট থাকে হ্যাঁ একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রভাব নির্দিষ্ট থাকে তো ইত্যাদি বিভিন্ন নির্দিষ্ট এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করছি নিয়মগুলো নিয়ে তো যখন নির্দিষ্ট থাকে তখন বিক্রিয়া সাম্যাবস্থায় আসার পর সব কিছু ঠিক থেকে সব কিছু নির্দিষ্ট রেখে কোনো পরিবর্তন না করে বিক্রিয়া যখন সাম্যাবস্থায় আসে অর্থাৎ যখন এদিক থেকে এদিকে এবং এদিক থেকে এদিকে যাওয়ার হারটা সমান থাকে তখন অবশ্যই উৎপাদের প্রথম উৎপাদ তার ঘনমাত্রা দ্বিতীয় উৎপাদ তার ঘনমাত্রা এর গুণফল গুণফল ভাগ বিক্রিয়ক প্রথম বিক্রিয়ক দ্বিতীয় বিক্রিয়ক এর ঘনমাত্রার গুণফল এটি একটি ধ্রুবরাশি হবে এটি একটি ধ্রুবরাশি হবে তো তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম এটাকে কেসি বলে পরবর্তীতে আমরা জানবো কেপি কি জিনিস কেপি থেকে কেসি এর সম্পর্কটা কি কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ তারপরে হচ্ছে আমরা এখান থেকে কিছু অঙ্ক করব ভিউয়ার্স ওকে দেন আমরা আরও কিছু বিষয় এখানে রয়ে গেছে আসলে যে কখন বিক্রিয়ার ডান দিকে শিফট করে বাম দিকে শিফট করে বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের পরবর্তীতে আলোচনা করতে হবে শুধু আজকে আমরা যেটা আলোচনা করেছি সেগুলো কেসি কাকে বলে কেসি কাকে বলে তো কেসি আলোচনা করতে গিয়ে আমরা এখানে একটা সমাবস্থার একটা ব্যবস্থা আমরা কিন্তু এখানে দেখে নিলাম একটা ছোট জিনিস রয়ে গেছে সেটা আমরা পরবর্তী ক্লাসে আলোচনা করে নিয়ে তারপরে আমরা আলোচনা করব কেপি এর ব্যাপারে বা অন্যান্য বিষয়গুলোর ব্যাপারে সেটি হচ্ছে যে আমাদের এখানে বইয়ে দেখা যাবে বিভিন্ন বইয়ে মানে সব বইয়ে থাকবে আসলে যে এখানে স্কোয়ার কিউব ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে এই স্কোয়ার কিউবটা কি করে এলো সেটি নিয়ে কিন্তু আমরা পরের লেকচারে আসছি ভিউয়ার্স ওকে আজকে এই লেকচার তোমাদের কেমন লাগলো আমি জানি না সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক একটি লেকচার ছিল তত্ত্বভিত্তি যেখানে আসলে শুধু বোঝার ব্যাপারটা ছিল তবে অঙ্ক করার পরে বিষয়গুলো আরও স্পষ্ট হতে থাকবে আশা করি আর আজকের লেকচারে কোনো অসুবিধা মনে হলে কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা মনে হলে আমাকে ইউটিউবে কমেন্ট করতে হবে অথবা ফেসবুকে কমেন্ট করতে হবে ফেসবুকে আমাদের গ্রুপে কমেন্ট করতে হবে পার্সোনালি ইনবক্স করে খুব বেশি লাভ হয় না তাই আমি বলবো যে এই দুটো মাধ্যমকে বেশি বেশি গ্রহণ করার চেষ্টা করতে হবে আর আমি গুরুকুল শিক্ষা সংঘের অফিসে মাঝে মাঝে বসে থাকি এই এই প্রতিষ্ঠানটি আমি নিজেই পরিচালনা করি তো যাই হোক আমরা এখানে যদি কেউ সরজমিনে আশেপাশে আমাদের আশেপাশে যারা থাকো তারা সরজমিনে চলে আসতে পারো কোনো সমস্যা হলে অবশ্যই অফিসে এসে একটা টাইম নিয়ে যাবে যে কখন আমি ফ্রি থাকি সেই সময় আমি তোমাদের যদি কোনো পার্সোনাল সমস্যা থাকে আমি সমাধান করে দেবো রিমোট বা দূরবর্তী অঞ্চলের স্টুডেন্টদের জন্য গিয়ে সমস্যাগুলো সমাধান করে দিয়ে আসা খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু এটা সবসময় সম্ভব হয়ে উঠবে না তাই দুঃখ প্রকাশ করেই শেষ করতে হচ্ছে যে আসলে বিষয়গুলো সম্পর্কে যদি কারো সমস্যা থাকে আমাদেরকে ফেসবুকেই জানাবে এটাই বেশি ভালো সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের লেকচারটি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমদুল্লাহ